En el apasionante universo de la lucha libre mexicana, existen héroes icónicos cuyas máscaras han trascendido las fronteras del ring. Estas máscaras no solo son símbolos en el mundo de la lucha, sino que también forman parte intrínseca de nuestra cultura y tradiciones, siendo emblemas en el cine y la mitología contemporánea. Sin embargo, lo que pocos saben es que muchas de estas máscaras legendarias no siempre lucieron como las recordamos hoy en día. Exploraremos el fascinante viaje de nuestros ídolos luchadores, quienes en sus primeros pasos en el cuadrilátero llevaron máscaras muy distintas a las que los catapultaron a la cima de la fama. El Santo Empezaremos con el más importante y grandioso luchador enmascarado que ha dado la lucha libre mexicana. Su mítica máscara plateada elevó a Rodolfo Guzmán Huerta al mismísimo Olimpo Deportivo. Su figura e imagen son conocidos y reconocidos en todo el globo terráqueo por su carisma y desempeño en el cuadrilátero. Tuvo grandes logros deportivos e incursionó en la farándula, principalmente en sus revistas y películas. Pero su legendaria máscara de plata fue siempre la que todos nosotros conocemos y crecimos idolatrando. Debutó en los años 30 y al principio de su carrera con el nombre del santo Rudy Guzmán, utilizaba máscaras de una manufactura más tosca y básica. El material no era tela, sino cuero o piel. Los moldes de las máscaras eran muy diferentes a los utilizados hoy en día por los mascareros y se cuenta que estas eran muy incómodas, pues no permitían al luchador respirar ni transpirar adecuadamente. Afortunadamente, el diseño de la máscara del plateado se fue estilizando con el tiempo hasta llegar al que todos identificamos en la década de los 70 y con el auge de su carrera cinematográfica, el santo empezó a utilizar máscaras de tela gris brillante. Ya en los 80s, casi al final de su carrera, portó máscaras hechas de tela lame metálico como las que usa hoy en día su hijo. Como podemos ver, fue una gran evolución, pues su primer diseño y último son muy diferentes. Blue Demon Al hablar de máscaras reconocidas a nivel mundial, no podemos dejar fuera a nuestro queridísimo Manotas, Don Alejandro Muñoz, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Blue Demon. Alejandro empezó su carrera luchística en 1948 en Laredo, Texas y por sugerencia de su maestro Rolando Vera, decidió utilizar una capucha azul, haciéndose llamar el demonio azul. Pero en inglés, de esta manera se le pudo emparejar con Black Shadow, presentando al público la idea de que eran hermanos. Sin embargo, la máscara azul que Demon usó al principio de su carrera, dista mucho de la que lo convirtió en un ídolo mundial. A la usanza de aquellos tiempos, el diseño era por demás rústico en cuanto a lo visual y útil. El material era piel de animal en lugar de tela, los moldes por demás diferentes a los actuales y el tono de azul era también muy distinto al que popularizó en sus películas. Con el paso del tiempo, Blue Demon decidió agregar la figura de demonio plateado alrededor de los ojos, nariz y boca, al estilo de la máscara del médico asesino, pero con unas salientes que simulaban cuernos. Las telas también fueron cambiando, primero a telas brillantes como el satín y en sus últimos diseños utilizó telas metálicas muy típicas de los años 80 y 90. Sin duda, podemos apreciar una evolución muy notoria entre su diseño inicial y el definitivo. Black Shadow Alejandro Cruz fue un hombre revolucionario, un atleta nato de físico extraordinario y un desempeño por demás espectacular en el ring. Tanto es así que hoy en día se le conoce como el padre de la lucha aérea. Alejandro debutó en 1942. Existen varias versiones sobre la primera máscara de Black Shadow, pues según algunos historiadores, a esta se le adjudica también el nombre de Jungla Cruz. El primer diseño no dista mucho del que todos conocemos. La máscara estaba hecha de tela opaca negra y las figuras de ojos, nariz y boca eran también negras o de color oscuro. 
Esta máscara fue la que portó en los años que hizo pareja con Blue Demon, formando así la temible pareja de los hermanos Shadow. Con el tiempo, Black Shadow hizo popular el diseño que muchos relacionamos con la máscara del santo, pero con los colores inversos de la negra, con detalles en color blanco, incluyendo las líneas blancas encima de las uniones de los moldes, simulando una cruz blanca. Una de las máscaras más representativas y que junto a Santo, el enmascarado de plata, protagonizaría en 1952 una lucha de apuestas más recordada por los conocedores de este deporte. Aníbal Aníbal, un gladiador elegante, fino y aguerrido como un rudo técnico. Carlos Ignacio Carrillo supo encender el espíritu de las masas y hacer rugir las arenas donde se presentaba. Todos conocemos la famosísima máscara de Aníbal, de diseño formal y discreto, pero al principio de su carrera, esta no se veía como tal. Cuando Aníbal debutó en 1963, el diseño de su máscara era muy cercano al que usó en sus mejores años, pero como se puede apreciar, este era muy parecido al de su ídolo Black Shadow, incluyendo las vistas sobre las costuras de la máscara y el color de la tela base era un azul más oscuro. Con el paso de los años y de la mano con su creciente popularidad, Aníbal optó por utilizar un azul más claro y las figuras de ojos, nariz y boca se tomaron en azul cielo. También empezó a utilizar diferentes telas como el Sport Pets y el raso satinado, muy acorde a la década de los 80s. Indudablemente, la máscara del general cartaginés era una de las más identificadas por el público conocedor de la lucha libre, una de las más clásicas y que marcaron toda una época de la historia de este deporte. Una máscara que cayera en uno de los finales más polémicos de los cuales se tenga memoria en la Arena México a principios de los años 90. Larga vida a la saeta azul, por siempre Aníbal. El solitario El ídolo que las multitudes y conocedores consideraron por mucho tiempo que sería el sucesor de Santo, el enmascarado de plata. El solitario fue un atleta extraordinario que debutó en 1960 en Guadalajara, Jalisco. A los inicios de su trayectoria luchística, usando el nombre de El Solitario, utilizó una máscara dorada en su totalidad, basando el diseño en un cómic y películas del famoso Llanero Solitario, es decir, simulando un antifaz en los ojos, como las usadas por los bandidos en las películas del viejo oeste. Su máscara tiene la particularidad de ser una de las primeras en portar una abertura de boca que deja salir toda la barbilla. Además, en un principio, su máscara portaba orificios de ojos en forma de gota al estilo de El Santo. Estos y la nariz presentaban un refuerzo de piel o vinil. En años posteriores, su diseño cambió al que todos conocemos, es decir, el antifaz cambió a color negro y los ojos fueron modificados a medias lunas. La nariz ya no tenía un orificio completo, sino que mostraba solamente la punta. A veces se le podía ver a El Solitario con máscaras de tela amarilla, menos fastuosas, pero usualmente eran de tela metálica y en ocasiones especiales de lentejuela. La única regla, la tela base era en color dorado. Es por ello que Roberto González, El Solitario, sus fans y admiradores lo seguimos recordando como el enmascarado de oro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video.